నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం సరే ఇవాళ మన కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామా డోంట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ తప్పులు వెతకడం కాదు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో వెతకాలి ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తారు కదా సో ఆ సొల్యూషన్ వెతకాలి అదే ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు సో ఈ కొటేషన్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎప్పుడూ తప్పులు వెతకడమా లేదా ఏం చేయాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి అని ఆలోచించడమా ఏది మన వే అవ్వాలి సరే మరి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అనేటటువంటి ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్లో ఐదు దేశాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఈ ఐదు దేశాల్లో నాలుగు ఇచ్చాం ఇక్కడ ఈ కొన్ని నాలుగు నేమ్స్ ఇచ్చారు వాటిలో ఏది ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో పార్ట్గా ఉన్నాయి అంటున్నాము ఇక్కడ మనం గమనించాలండి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అన్నది దేనికి సంబంధించిన గ్రూపింగ్ అన్నాము ఆఫ్రికాకి దగ్గరగా ఉంది అటు నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా నార్త్ వెస్ట్ ఇండియన్ ఓషన్ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియన్ ఓషన్కి దగ్గరగా ఉండే ఈ ఐదు కంట్రీస్ కలిపి దీన్ని ఫామ్ చేశాయి అదే ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ కంట్రీస్ అంటే ఐఓఆర్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ ఓషన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో మెంబర్స్గా ఉన్నాయి ఇండియా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో మనం ఇండియా మెంబర్గా లేదు అబ్జర్వర్గా మాత్రమే ఉంది కమెంట్స్లో ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు ఒకసారి చూసుకోవాలండి ఇలాంటివి డౌట్ వచ్చాయనుకోండి ఏం చేయాలి గూగుల్లో మీరు ఐఓసి వర్సెస్ ఐఓఆర్ ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ అని సెర్చ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు మెంబర్ కంట్రీస్ వస్తాయి చూసారా దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ సరే ఇక్కడ గమనించండి ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ అక్కడెక్కడో కదా ఉంది పక్కన పెడదాం ఫస్ట్ కొమరోస్ అవును మడగాస్కర్ అవును మారీషస్ ఎస్ అవును సో ఈ మూడు ఉన్నాయని మనకు క్లియర్గా తెలుసు అంటే ఆన్సర్ ఏ పెట్టేద్దామా కా లేకపోతే ఒకసారి ఆలోచించి ఫ్రాన్స్ అనేది దీంట్లో మెంబర్గా ఉందా లేదా ఆలోచిద్దామా ఫ్రాన్స్ అనేది ఎందుకు ఉంది అని అంటున్నాను నేను రీయూనియన్ ఐలాండ్ అనేది ఉంది చూసారా ఈ యూరి ఈ రీయూనియన్ ఐలాండ్ కూడా ఉంది కదా వీళ్ళలో వీటిలో సో ఈ రీయూనియన్ ఐలాండ్ వీటితో పాటు సీషల్స్ అనే ఇంకో కంట్రీ ఉంది ఐదు కాబట్టి సో ఈ రీయూనియన్ అయ్యేటటువంటి ఐలాండ్ అన్నది ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన ఐలాండ్ అందుకే దీంట్లో ఫ్రాన్స్ అనే కంట్రీ ఉంది అని చెప్తాం సో అన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ చూడండి రీయూనియన్ ఐలాండ్ సీషల్స్ కొమరోస్ మడగాస్కర్ మారిషస్ ఇవి ఐదు ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో మెంబర్స్ మరి ఫ్రాన్స్ లేదు కదా రీయూనియన్ ఐలాండ్ ఓనర్ ఎవరు రీయూనియన్ ఐలాండ్ ఎవరు ఎవరి దీంట్లో ఉంది ఫ్రాన్స్ అందువల్ల ఫ్రాన్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంకో వచ్చేయండి హెల్త్ సిల్క్ రూట్ అన్నది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కదా అది దేనికి సంబంధించింది హెల్త్ మరియు మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రేడ్ చేసేటటువంటిదా లేదా మెడికల్ అసిస్టెన్స్ అన్నది చైనా నుంచి యూరోపియన్ కంట్రీస్కి ఇచ్చేటటువంటిదా లేదా మెడికల్ అసిస్టెన్స్ అన్నది చైనా వివిధ దేశాలకు అందించేటటువంటిదా లేదా మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీస్కి అందించేటటువంటిదా ఇక్కడ ఎప్పుడూ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిల్క్ రూట్ ఈ సిల్క్ రూట్ యొక్క ఆరిజిన్ పాయింట్ వచ్చేసి చైనా సో ఎప్పుడైనా సిల్క్ రూట్ అన్న పదం విన్నామంటే అది చైనా రిలేటెడ్ అని గమనించాలి అలాంటప్పుడు బి కానీ సి కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది యూరోపియన్ కంట్రీస్కి మాత్రమే కాదు చాలా కంట్రీస్కి ఇరవై ఏడు దేశాల వరకు చైనా అనేది మెడికల్ అసిస్టెన్స్ అందిస్తుంది ఈ హెల్త్ సిల్క్ రూట్ అనుకున్నాం అవునా గుర్తుందా నిన్న సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏది కరెక్టో కనుక్కోమన్నాము సో ఇక్కడ ఫస్ట్ది గమనించండి రిమూవల్ ఆఫ్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ సో దాంట్లో ఫీస్ ఫీచర్స్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ అంటే ఏమనుకున్నాం హౌస్ హోల్డ్స్కి తక్కువ ఇచ్చి ఈ కంపెనీస్ మీద ఎక్కువ భారం వేసేవాళ్ళు ఈ దీన్ని ఇప్పుడు తీసేస్తున్నారు అదేనా మనం చదువుకుంది సో ఇది కరెక్టే సెంట్రలైజ్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్స్ని అంటే ఒప్పందాలని ఎన్ఫోర్స్ అంటే వాళ్ళు పాటించకపోతే ఏ మొబైల్ పాటిస్తే ఏ మొబైల్ ఇలా చూసుకునేటటువంటి అథారిటీ ఇది కరెక్టే మూడోది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా ఉండొచ్చు అనేలాగా ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఓపెన్ చేయడమా అది కూడా ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు ఫస్ట్ టైం కాదండి ఆల్రెడీ మనము రెండు వేల మూడు చట్టం కిందే ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ రెండు వేల మూడు కిందే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా అవ్వచ్చు అని
నార్మల్గా సబ్సిడీ అయినా సరే గవర్నమెంట్ మీద బర్డన్ బర్డనే కదా గవర్నమెంట్ మీద బర్డన్ బర్డనే కానీ ఎవరికి రీచ్ అవుతుందని తెలుస్తుంది ఫ్రీ పవర్ ఇస్తే ఫ్రీ పవర్ ఇస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పవర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది పవర్ బిల్ వేస్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దీంతో అందుకని డీబీటీకి వెళ్తున్నాం ఒకసారి ఇలాంటివి డౌట్ వచ్చిందనుకోండి ఇలాంటి వాటికి పిఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ అని ఉంటుంది ఈ పిఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ బిల్ గురించి క్లారిటీ వస్తుందండి చదవాలి ఒకసారి ఇలాంటి వాటి గురించి నెక్స్ట్ లా రియూనియన్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఫ్ర ఫ్రెంచ్లో ది అనేటటువంటి పదాన్ని ఎల్ఏ అని రాస్తాం ఇప్పుడు మన లా ఎక్సలెన్స్ ఉందే లా ఎక్సలెన్స్ అన్న దాంట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ది ఎక్సలెన్స్ అని వస్తుంది దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లోకి సో ఇక్కడ లా రియూనియన్ అనేటటువంటిది దేనికి సంబంధించినటువంటిది ఫ్రాన్స్ ఆన్సర్ సి అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి మరి ఇండియన్ హై కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ని అబ్డక్ట్ చేశారు అంటే చెప్పకుండా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు పాకిస్తాన్లో అని చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి డిప్లొమాటిక్ దౌత్యపరమైనటువంటి రిలేషన్స్ ఓవరాల్గా మన రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము అసలు ఇక్కడ మనకి ముందుగానే తెలుసు కదా ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో బార్డర్ ఇష్యూ అన్నది ఒకటి అంతేనా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి బార్డర్ ఇష్యూ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మాది అని అంటుంది పాకిస్తాన్ లేదు మాది అంటున్నాం మనము అలాగే బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయితే మనకి మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే అదే అనమాట సరే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడ ప్రజెంట్ కేసు ఏంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అసలు పాకిస్తాన్ ఎందుకు అలా చేసింది అక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ఇవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందామండి ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దామా ఇంతకు ఏం జరిగింది అక్కడ ఇండియన్ హై కమిషన్ ఇక్కడ గమనించాలండి మీరు ఎప్పుడైనా అంబాసిడర్ అనేటటువంటి పదం విన్నారా అంబాసిడర్ అని కొన్ని కంట్రీస్కి ఉన్నటువంటి డిప్లొమాట్స్ని హై కమిషన్స్ హై కమిషనర్ అని అంటూ ఉంటారు అదేంటి రెండిటికి పదం ఏం రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి హై కమిషనర్ అన్నా అంబాసిడర్ అన్నా ఒకటేనా కాదా రెండు ఒకటే కానీ మనకి కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అంటాము కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముంతకు ముందు రూల్ చేసినటువంటి కంట్రీస్ ఉంటాయే ఈ కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కంట్రోల్ కిందే ఉన్నాయి కదా సో అందుకని కామన్వెల్త్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్కి అంబాసిడర్స్ని ఆర్ డిప్లొమాట్స్ని హై కమిషనర్స్ అని అంటాము అలా కాకుండా మిగిలిన కంట్రీస్కి అంబాసిడర్స్ అంటాం ఇప్పుడు యుఎస్ఏ యుఎస్ఏకి మనం అంబాసిడర్స్ని అపాయింట్ చేస్తాం అదే యూకే యూకేకి మనం హై కమిషనర్ని అపాయింట్ చేస్తాము పేర్లే డిఫరెంట్ వాళ్ళు చేసే పని ఒకటే కానీ పేర్లు డిఫరెంట్ అంబాసిడర్ హై కమిషనర్ రెండు పదాలు సరే ఇక్కడ ఏమైంది పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హై కమిషనర్ ఆఫీస్లో పనిచేసేటటువంటి డ్రైవర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు వీళ్ళు ఫేక్ నోట్స్ సప్లై చేస్తున్నారు అలా ఇలా అని చెప్పేసి సాయంత్రానికి వదిలిపెట్టారు అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ మీద కొట్టినట్టు దెబ్బలు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి దాని మీద ఇంకా పరిశీలిస్తున్నారని చెప్తున్నారు అయితే దీనికి ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కొద్ది రోజుల క్రితమే మన ఇండియాలో ఈ ఈ పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి హై కమిషనర్ ఇట్లా పనిచేసేటటువంటి కొంతమందిని ఎస్పినాజ్ ఎస్పినాజ్ అంటే ఏంటి ఎస్పినాజ్ అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ స్పయింగ్ ఇది చేస్తున్నారని చెప్పి మన వాళ్ళు పంపించేసాం మనం ఇండియా ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోండి మీరు అని చెప్పి పంపించేసాం సో వాళ్ళు ఇలాంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ రిటాలియేషన్గా ఇది చేశారా అదొక క్వశ్చన్ అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో మనకి ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యాలీ దగ్గర షెల్లింగ్ అంటున్నాం ఫైరింగ్ అనేది జరుగుతుంది దాంట్లో మన వాళ్ళు మన సైనికులు అమర మరణం పొందడం జరిగింది అవునా కొన్నిట్లో ఉన్నాయి కదా సో మరి ఎక్క ఎలా సాల్వ్ చేద్దామంటారు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలాగా వీళ్ళని అప్డేట్ చేయడము దీనికి సంబంధించి మనకు ఒక కన్వెన్షన్ ఉందండి దాని పేరే విఎన్ఆ కన్వెన్షన్ ఆన్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అని అంటాం ఈ పేరు మనం వినే ఉంటాం ఎవరికన్నా గుర్తుందా లాస్ట్ ఇయర్ మన అభినందన్ వర్తమాన్ పట్టుబడ్డప్పుడు విన్నాము కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేసులో విన్నాము గుర్తుందా సో ఇక్కడ మనకి రెండు దేశాల మధ్య డిప్లొమాటిక్గా డిప్లొమాటిక్గా ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండాలి అన్న దానికి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా 
దాన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ వియన్నా కన్వెన్షన్ ఆన్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ మూడు వియన్నా కన్వెన్షన్ ఆన్ కాన్సులార్ రిలేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉన్నాయి వీటిలో వీటి ప్రకారం ఏంటి వాళ్ళు అక్కడ శిక్షించకూడదు మన 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 వాళ్ళని అక్కడ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ ద్వారా వెళ్ళిన వాళ్ళని వాళ్ళు శిక్షించకూడదు వీళ్ళకి అక్కడ మన సిటిజన్స్ని కలుసుకునేటటువంటి హక్కు ఉంటుంది ఇలా కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి మరి మీరు ఎలాగ అప్డేట్ చేస్తారు ఎలాగ వాళ్ళని కొడతారు ఇవంతా కూడా ఈ కన్వెన్షన్కి అగేన్స్టే కదా సో ఈ విధంగా రెండు దేశాలు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి రెండు దేశాల సైడ్ నుంచి రెస్పెక్ట్ అనేది ఉండాలి ఇలా జరగకుండా చూసుకోవాలి ఎలాగో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు మన రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ వీటన్నిటి కారణంగా చాలానే అక్కడ పెద్దగా మనకు వర్క్ కూడా ఉండట్లేదు సో అలాంటప్పుడు అక్కడ చాలా తక్కువ మందిని మినిమల్ నెంబర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మిగిలిన వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొని రావాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వియన్నా కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు అంబాసిడర్ హై కమిషనర్కి డిఫరెన్స్ అర్థమై ఉంటుంది రీసెంట్ ఇష్యూ ఏంటి మరి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్కి సంబంధించి మనకున్నటువంటి కన్వెన్షన్స్ ఏంటి ఈ మూడు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చెన్నై చెన్నైలో లాక్డౌన్ని మళ్ళీ విధించడం జరిగింది పన్నెండు రోజులు పూర్తి లాక్డౌన్ని విధించడం జరిగింది ఆ ఒక్క ప్రాంతంలో అండి తమిళనాడు యొక్క క్యాపిటల్ అయినటువంటి చెన్నైలో మాత్రమే అనమాట ఎందుకని కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్ లాక్డౌన్ విధిస్తున్నాము అని ఇప్పుడు మీరు వీడియో వింటూ ఉన్న టైంకి ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తున్న టైంకి చీఫ్ మినిస్టర్స్తో మరి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇలాంటి కంటెక్స్లో మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడైనా ఇలాంటి లాక్డౌన్ విధించచ్చా అన్నటువంటి డౌట్ అయితే ఉంది బట్ చూద్దాం దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాం కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కొనేందుకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెకానిజం ఏంటి దాంట్లో ఈ లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఈ పదాలు మనకు తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ దీన్ని అప్డేట్గా చూసుకోండి అంతే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేపాల్ నేపాల్ అన్నది ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క మ్యాప్ని మార్చుకోవడం అని ఉందో అది యూనిలేట్రల్ యూని అంటే సింగిల్ సైడ్ లేట్రల్ సింగిల్ సైడ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అన్నది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని సాల్వ్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ కింద చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా నేపాల్ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందామండి దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనం ఇది రోజు ఈ మధ్య చదువుతూ ఉన్నాము ఫస్ట్ విషయం ఏంటి ఇక్కడ నేపాల్ అనేది అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేస్తూ తన యొక్క మ్యాప్ని మార్చుకోవడం జరిగింది అంతేనా దానివల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇద్దరు సర్దుకుపోయి మాట్లాడుకోవాలి బౌండరీ డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అనేది కావాలి ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మళ్ళీ చేయాలంటే అప్పుడున్న పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలీదు ఇప్పుడు డిప్లొమాటిక్గా ఏం మాట్లాడాలన్నా లీగల్గా ఇది మాదే అని అంటారు కదా మ్యాప్లో ఉంది కాబట్టి సో అది ప్రాబ్లం అయితే మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది డౌట్స్ అడిగారు అవేంటి ఒకటి మనం ఎందుకు అమెండ్ చేసుకోకూడదు అని దానికి నిన్ననే ఆన్సర్ అనుకున్నాం మనం అసలు అమెండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఇండియాలో పార్ట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇండియాలో పార్ట్ ఇండియన్ మ్యాప్లో ఉంది సో అందువల్ల మనం ఏం దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొక డౌట్ ఏమి అడిగారు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ చైనా కూడా ఇలాగ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసుకొని వాళ్ళ మ్యాప్లో చైనా ఏమో అక్సైచిన్ ప్రాంతాన్ని పాకిస్తాన్ ఏమో తన పీఓకే ప్రాంతాన్ని పెట్టుకుంటే ఎలాగా ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నారు కదా వాళ్ళ మ్యాప్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నాయో అవన్నీ ఆల్రెడీ వాళ్ళ మ్యాప్లో ఉన్నాయి కొత్తగా ఏమి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అవన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొక స్టూడెంట్ ఏమన్నారు మనకి కాలపాని ఇష్యూ ఉంది కదా సుస్త ఇష్యూ ఉంది కదా ఏదో ఒకటి ఒకటి మనం ఉంచుకొని ఒకటికి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఇలాగ బార్డర్ డిస్ప్యూట్లో ఇలా చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది సుస్త అనేది వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పరిధిలో ఉంది మనము మాది ఇది అంటున్నాము కానీ నేపాల్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం కాలపాని వాళ్ళు ఇది మాది అంటున్నారు కానీ ఇది మన దగ్గర ఉంది అవునా ఈ రెండిట్లో దీన్ని మనం ఇవ్వడానికి రెడీగానే ఉన్నాం మేబీ ఎందుకంటే ఇది అంత కాంట్రవర్షియల్ కాదు కానీ కాలపాని ప్రాంతం ఉంది చూసారా చాలా చాలా స్ట్రాటజిక్గా ఇంపార్టెంట్ మనము చైనాని ఎదుర్కోవాలంటే చాలా స్ట్రాటజిక్గా ఇంపార్టెంట్ అది మనం ఇస్తామని నేను అనుకోవట్లేదు అనమాట అది ఇవ్వ మన ప్రాంతం అది అని మనం అంటున్నాం వాళ్ళు లేదు మా ప్రాంతం అంటున
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇండియా చైనా రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి ఇండియా చైనా మిలిటరీ కమాండర్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకుంటాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కింద చదువుకుంటాం డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అంతేనా ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ స్పెసిఫిక్గా వచ్చేటప్పటికి ఇండియా చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ చదివేసుకొని ఉన్నాం ఇండియా చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఏంటి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఉంది ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మనం చూస్తే అటు సిక్కింలో ఇటు లదాఖ్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఎక్కువ కాంట్రవర్సీ అన్నది లదాఖ్లో ఉంది అవునా మరి ఇక్కడేమో రెండు సైడ్లు టాక్స్ జరుపుకుంటాము అంటున్నాయి కానీ ఇవాళ మీరు చూసే ఉంటారు కదా మన సైన్యం మన సైన్యంలో కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది ఎక్కడ ఎల్ఏసి లదాఖ్లో జరిగినటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్లో మరి ఇది దీనికి అసలు ఎందుకు ఈ విధంగా ఎస్కలేట్ అవుతుంది ఎందుకు పెద్దది అవుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుందాము ఈ నాలుగు విషయాలు మనము చదువుకోవాలండి ఈ నాలుగిటిని కూడా మనము ఈ ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ ఈ కాంట్రవర్సీ ఉందన్నది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఏం చేద్దాము ఏంటి అన్నది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను చదువుకోవాలి సరే ఎక్కడెక్కడ కాంట్రవర్సీ ఉందో మనకు తెలుసు కదా ఎల్ఏసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్లో పాంగాంగ్ సో లేక్ అని గల్వాన్ వ్యాలీ అని హాట్ స్ప్రింగ్ రీజన్ అని చెప్పేసి రెడ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ రీజన్ అని చెప్పేసి ఇలాగ వీటన్నిట్లోనూ మనకి కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది ఎస్పెషల్గా నిన్న చనిపోయింది అని చెప్తున్నది ఈ గల్వాన్ వ్యాలీ ప్రాంతంలో అనమాట సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో మనము దీన్ని లార్జ్ కంటెక్స్ నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి మన వాళ్ళు బార్డర్ టాక్స్ జరుపుతున్నాము అని చెప్పినప్పటికీ కూడా చైనా అనేది తనున్న ప్లేస్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళడానికి అది సిద్ధంగా లేదు ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఇదిగో మరి అసలు ఎందుకని ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది దీనికి రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు చైనా ఏం చెప్తుంది మా టెరిటరీలోకి వచ్చారు మీరు రోడ్ ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తున్నారో అది మా టెరిటరీలోకి వచ్చింది అని చెప్తుంది కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్గా ఇంత కాంట్రవర్సీ జరుగుతుందంటే దాని వెనకాల ఇంకా డీపర్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చా అని మనం చూస్తే ఒకటి అమెరికా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద లేదా ఇండియా అమెరికా యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిలేషన్షిప్ అన్నది చైనాకి ఇన్సెక్యూరిటీని తీసుకొని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే క్వాడ్ గ్రూపింగ్ అని ఉంది అవునా క్వాడ్ యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఇండియా ఇవన్నీ కలిపి క్వాడ్ గ్రూపింగ్ అని చేశాయి రీసెంట్గా మన ట్రంప్ జీ సెవెన్ని జీ లెవెన్ చేయాలి అన్నారు దాంతోపాటు చాలా మిలిటరీ అగ్రిమెంట్స్ మనం ఏవైతే ఈ అమెరికాతో చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా దాని యొక్క ఇదే ఉంది దాంతోపాటు సీపెక్ ఈ రెండో రీజన్ ఏమనుకోవచ్చు సీపెక్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ సో మన ఏషియాలో మనం మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ పెద్ద దేశాలన్నిట్లో ఈ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఎవరిది చైనాది ఈ చైనా యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఒక భాగమే దీంట్లో ఉన్నటువంటి కారిడార్స్లో సీపెక్ అన్నది ఒక కారిడార్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ దానికి ఇండియా మాత్రమే అపోజ్ చేస్తూ ఉంది సో ఈ విధంగా అపోజ్ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక రీజన్గా ఉంటే రెండో రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు ఇంకొక రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు మూడోది చైనా యొక్క ఇంటర్నల్ డైనమిక్స్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ చైనాలో ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడున్నటువంటి జీ జింపింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అక్కడ హెల్త్ కేర్ సిచ్యువేషన్ని సరిగా ఇది చేయట్లేదని చెప్పేసి గ్లోబల్ క్రిటిసిజం కావచ్చు హెల్త్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు ఎకానమీ స్లో డౌన్ అవ్వడం కావచ్చు మరి వీటన్నిటికీ ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్ ఉండాలి సో అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఇలాంటి కంటెక్స్లో మనం శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలి ఇండియా చైనా వార్ తర్వాత చిన్న చిన్న స్టాండ్ ఆఫ్ జరిగాయి కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంత పెద్ద ఇంత పెద్దగా డోక్లామ్ క్రైసిస్ జరిగింది కానీ ఇంత పెద్దగా మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగలేదు ఇలాంటి టైంలో మనము నాన్ అలైన్డ్గా ఉండడం అన్నది బెస్ట్ పద్ధతి అంటున్నారు ఏంటి నాన్ అలైన్డ్ అంటే కంప్లీట్గా చే రష్యా సారీ కంప్లీట్గా మనం వచ్చేసి అమెరికా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడం అన్నది మంచి పద్ధతి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అది కాకుండా ఒక స్టూడెంట్ నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి ఏమని ఎందుకు ఇండియా చైనా మంచి ఫ్రెండ్స్గా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఇదే క్వశ్చన్ను నేను ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎందుకు మంచి ఫ్రెండ్స్గా ఉండొద్దు అని చెప్పేసి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కాన్ఫరెన్స్లో ఎవరు అందరు డిప్లొమాట్స్ కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో అడిగానండి ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎందుకు ఎప్పుడు ఎనిమీస్గా ఎందుకు ఉండాలి రెండు బార్డర్ సాల్వ్ చేసేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్గా ఉండొచ్చు కదా అని అడిగితే అందరూ నవ్వారు కానీ దానికేం ఆన్సర్ చెప్ప
సో నిన్న ఆ స్టూడెంట్ నన్ను ఇండియా చైనా ఎందుకు ఫ్రెండ్స్గా ఉండకూడదు అనగానే నాకు అప్పట్లో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ గుర్తొచ్చింది ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడూ కూడా రెండు ఒకటే దానికోసం కంపీట్ అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ కాంపిటీషన్ అన్నది కొన్నిసార్లు రైవల్రీకి దారితీస్తుంది అనమాట మనము ఏషియాలో పవర్గా ఎదగాలనుకుంటున్నాం చైనా పవర్గా ఎదగాలనుకుంటుంది ఆల్రెడీ చైనా పవరే చైనా పవర్ఫుల్ కంట్రీ సో అలాంటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఫ్రెండ్స్గా కలిసిపోవడం అనేది కష్టం అది కూడా ఇలాంటి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు అది కూడా అమెరికాకు సపోర్ట్గా మనం ఉంటాము అన్న ఫీలింగ్ మనం కలిగించినప్పుడు ఫ్రెండ్స్గా కలిసి ఉండడం కష్టం అనమాట కానీ ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ కూడా అంతే బార్డర్ డిస్ప్యూట్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి కానీ అదంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే అది పొలిటికల్ ఇష్యూ మనము కొంత ప్రాంతం ఇప్పుడు పా పిఓకే ఎప్పటి నుంచో మీ దగ్గర ఉంది కదా అది మీ సైడ్ ఉంచుకోండి ఇటు సైడ్ ఉన్నది మాదే ఇంకా సాల్వ్ సాల్వ్ అయిపోయింది అనడానికి లేదు ఎందుకంటే అది పొలిటికల్ ఇష్యూ అవుతుంది వాళ్ళు అనడానికి లేదు వాళ్ళకి ఓట్స్ దానివల్లే వస్తాయి కాబట్టి సో చాలా ఇష్యూస్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అందువల్ల వీటిని శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి చాలా చాలా గట్స్ కావాలి చాలా చాలా టైం అనేది తీసుకుంటుంది చాలా త్వరగా అవ్వదనమాట చాలా టైం పడుతుంది సరే ఇదే కంటెక్స్లో ఇండియా చైనా ఒకవేళ వార్కి వెళ్లాల్సి వస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటటువంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్న కంటెక్స్లో మనం చూస్తే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు తొమ్మిది దేశాల్లో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయండి యుఎస్ఏ రష్యా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఫ్రాన్స్ చైనా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇజ్రాయెల్ మరియు నార్త్ కొరియా సో ఈ వీటి దగ్గర మనకి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇజ్రాయెల్ తప్ప మిగిలినవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పింది ఇజ్రాయెల్ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పలేదు అంతే సో ఇలాగ అందరి దగ్గర కలిసి పదమూడు వేలకు పైగా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనే ఉన్నాయి వాటిలో తొంభై శాతం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ గమనించాలి నైంటీ పర్సెంట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ తొమ్మిది దేశాల్లో నైంటీ పర్సెంట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యుఎస్ఏ ప్లస్ రష్యా ఈ రెండు దేశాల దగ్గరే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తొంభై శాతం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఈ రెండు దేశాల దగ్గరే ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి టైంలో ఇటు ఇండియా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇటు చైనా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇటు పాకిస్తాన్ ప్రయత్నిస్తుంది ఇలాగ మనం చూస్తే ఇండియా దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి చైనా పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్న న్యూక్లియర్ వెపన్స్తో పోలిస్తే మన దగ్గర ఉన్న న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి సరే మరి ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఇప్పుడు ఎలాగో మనం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని వాడలేం అందరికీ తెలుసు న్యూక్లియర్ వెపన్ వాడితే వాళ్ళకే నష్టం అని సో ఉన్నాయని బెదిరించడానికి తప్ప అవి రియల్గా వాడడానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతా అన్నది డౌట్ఫుల్ అనమాట సరే ఇక్కడ మనం గమనించాలి మరి ఈ యుఎస్ఏ రష్యా కూడా కంప్లీట్ అవుతున్నాయి ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్లో న్యూ స్టార్ట్ ట్రీటీ అనే దాన్ని రెండు వేల పదిలో తీసుకున్నారు న్యూ స్ట్రాటజిక్ ఆర్మ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీ అనేది అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి దాని టైం పీరియడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ అలాంటి ఇదేం చెప్తుంది ఇన్నే ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అని కండిషన్ అనమాట వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో యుఎస్ఏ రష్యా మధ్యలో ఇది లేదంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పెంచుకోవచ్చు కదా దానివల్ల న్యూక్లియర్ రేస్ మళ్ళీ మొదలవుతుంది అలాంటిదప్పుడు యుఎస్ఏ ఏమంటుంది ఇదిగో నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను మళ్ళీ దీన్ని రివైవ్ చేయాలంటే చైనా ఉండాల్సిందే ఇప్పటి నుంచి ఇంకే న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నా నువ్వు నేను మాత్రమే కాదు చైనా ఉండాల్సిందే అని రష్యాతో చెప్పడము దాంతోపాటు ఐఎన్ఎఫ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ అనేవి షార్ట్ రేంజ్ మిజైల్స్ ట్రీటి నుంచి యుఎస్ఏ బయటకు వచ్చేసింది సో దానివల్ల ఇలా చాలా వాటి వల్ల ఇటు మన ఏషియన్ ప్రాంతంలోను ఇటు యుఎస్ఏ రష్యాలోనూ ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆర్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యొక్క గ్రోత్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఈ డేటాను పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుందండి ఇయర్ డేటా ప్రకారం ఈ విషయాలు అనమాట వీటన్నిటినీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూ స్టార్ట్ ట్రీటీ ఎవరి మధ్యలో ఐఎన్ఎఫ్ ట్రీటీ ఎవరి మధ్యలో తీసుకొచ్చారు కంట్రీస్ ఏ ఏ కంట్రీస్ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇండియా దగ్గర చైనా పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్నాయి లేదా ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారనమాట నెక్స్ట్ ఇండియా చైనాకు సంబంధించి ఇంకొక ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఏంటి ఈ జోహు ఎన్లాయ్ అనేటటువంటి పర్సన్ ఉన్నారా ఈయన మరియు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సో మనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వార్ జరిగింది ఆ వార్ తర్వాత కొంతమంది అడిగారు ఏంటి చైనా ఎందుకు ఈ వార్ ఏంటి ఈ అసలు ఏం జరుగుతుంది అని అడిగినప్పుడు చైనా ఏం ఆన్సర్ చెప్పింది ఇదిగో వాళ్ళేమో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మొత్తం వాళ్ళకే కావాలంటున్నారు మేము
అలాగే ఇప్పుడు అక్సై చిన్ ప్రాంతం మాదీనంలో ఉన్నప్పుడు ఇది మాది అని ఒప్పుకుంటే అయిపోతుంది కదా కానీ ఇండియా మొత్తం తనకే కావాలనుకుంటుంది సో అది ఎప్పటికీ జరగదు మా యొక్క బార్డర్ని క్రాస్ చేయడంత వరకు మేమేమి అనము కానీ మా యొక్క సావర్నిటీని మాత్రం క్రాస్ చేస్తే మేము చూస్తూ ఊరుకోము అన్నట్టుగా చెప్పారు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే మంత్రాన్ని చెప్తుంది అనమాట చైనా మీ వాళ్ళే మా బార్డర్ని క్రాస్ చేశారు అందుకే మేము ఇలా చేస్తున్నాము అని అంటున్నారు మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఏంటి దీనికి లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ని రెండు కంట్రీస్ సాల్వ్ చేసుకోవడమే మనం ఒకసారి గుర్తుందా డీ ఫ్యాక్టో ఉన్న వాటిని డీ జూరో చేసుకోవాలి ఒక సొల్యూషన్ అనుకున్నాం డీ ఫ్యాక్టో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మన దగ్గర ఉంది అక్సై చిన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది దాన్ని డీ జూరోగా చేసుకోవడమే అప్పట్లో ఇండియా ఒప్పుకోలేదు ఇలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆప్షన్ ప్రపోజ్ చేస్తున్న చైనా ముందుకు రావట్లేదు రెండు వేల రెండు నుంచి ఎందుకు అది పవర్ఫుల్ అయిపోయింది పవర్ఫుల్ అయినప్పుడు మొత్తం మాకే కావాలి అని అడుగుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది బట్ రెండు దేశాలు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఈ బార్డర్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేసుకోవాలి దానివల్ల అపనమ్మకం అనేది ఉండదు అంతే కదా సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన తెలంగాణలో మన తెలంగాణలో ఒక విలేజ్లో జరిపినటువంటి ఎక్స్కవేషన్స్ తవ్వకాల్లో ఈ పర్టికులర్ లార్డ్ మహావీర యొక్క స్టాచ్యూ అనేది బయటపడడం జరిగింది దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఇరవై మూడవ జైన్ తీర్థంకరుడైనటువంటి పార్శ్వనాథ పార్శ్వనాథ యొక్క శిలా విగ్రహం అనమాట ఇది సో ఇక్కడ ఇది రాష్ట్రకూటులు రాష్ట్రకూటులు యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి బొమ్మలమ్మ గుట్ట అనేటటువంటి ప్లేస్ సో దానికి దగ్గరలో ఉంది ఆ టైంలోనే రాష్ట్రకూటుల టైంలోనే తెలంగాణలో జైనిజంని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దానికి ఇది ఒక సింబాలిక్గా చెప్తూ ఉంటాం సో ఒకసారి మరి జైనిజం అనేది మన సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది కర్ణాటకలో ఎక్కువ ఫేమస్ సో మరి తెలంగాణకి ఎలా రావడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ జైన్ ప్లేసెస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ ఒకసారి చూసుకుందామా సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐసీఎంఆర్ అన్నది యాంటీబాడీ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేయాలి లార్జ్ స్కేల్లో కాంట్రాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేయాలి అన్నట్టుగా చెప్పింది ఎందుకని ఏ కంటెక్స్ట్లో చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ దీన్ని దేని కింద చదువుకుందామండి సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ కంటెక్స్ట్లో చదువుకుందాం డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఉన్నటువంటి మన టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి దాని గురించి చూద్దాం అసలు రీసెంట్గా ఏమైంది ఐసీఎంఆర్ అన్నది చెప్పినటువంటి సీరోలాజికల్ స్టడీ సీరోలాజికల్ అంటే బ్లడ్ రిలేటెడ్ సో సీరోలాజికల్ స్టడీ ఏదైతే ఉందో ఆ సీరోలాజికల్ స్టడీ ప్రకారం మనకేం అర్థమైంది నవంబర్ సో నవంబర్కి పీక్ అవ్వచ్చు అన్నారు ఈరోజు మీరు న్యూస్ పేపర్లో చూస్తే ఐసీఎంఆర్ ఆ స్టడీ నుంచి మేము దూరం జరుగుతున్నాం అన్నట్టుగా కూడా చెప్పింది బట్ సీరోలాజికల్ స్టడీలో మనకు తెలిసినటువంటిది ఏంటి పీక్ అనేది ఇంకా లేట్ అవుతుంది పీక్ అంటే ఏంటి ఇంతకు మీనింగ్ ఇప్పుడు కేసులు ఇలా ఉన్నాయా అంటే ఎక్కువ కేసులు అనేవి నవంబర్ వరకు ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు తగ్గుతడం మొదలు పెడుతుందో ఆ దాన్ని పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది తగ్గుతుంది అని అంటారనమాట పీక్ అంటే ఇది సో పీక్ స్టేజ్ అనేది నవంబర్ అని అన్నారనమాట మరి ఏం చేద్దాం ఆ లోపు ఏ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి దాన్ని మనం వే ఫార్వర్డ్ అంటాము ఏం చేద్దామంటారు దీనికి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి సీరలాజికల్ టెస్ట్ దాని ప్రకారం మనకు తెలిసింది ఏంటి ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయి మనం ఎస్టిమేషన్ వేసిన దానికంటే సో దాని ప్రకారం మనకున్నటువంటి ఈ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ రెండోది ఆర్టీపీసీఆర్ ఆర్టీపీసీఆర్ అన్నది కన్ఫర్మేషనా కాదా అని చూసేందుకు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ని వాడతాము యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ అన్నది అసలు వాళ్ళకి ముందు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందా లేదా మనకున్నటువంటి కమ్యూనిటీలో ఎంతమందికి వ్యాధి ఉంది ఇలా కనుక్కోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అలాగ రెండింటిని ఉపయోగించుకొని దీన్ని ఉపయోగించుకొని త్వర త్వరగా ఎక్కువ ర్యాపిడ్గా టెస్ట్లు అనేది చేయాలి మనకి త్రీ టీ మోడల్ గుర్తుందా స్టార్టింగ్లో రోజు చదువుకునే వాళ్ళం టెస్ట్ ట్రేస్ ట్రీట్మెంట్ టెస్ట్ చేయండి వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళని ట్రేస్ చేయండి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించండి త్రీ టీ మోడల్ని ఫాలో అవ్వాలి అదొక్కటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి సొల్యూషన్ చూస్తున్నాం కదా కేసులు అయితే పెరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఏషియా ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ అన్నది క్రైసిస్ని తీసుకొని వచ్చింది ఈ మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో అది అక్కడక్క క్రైసిస్ని తీసుకొని వచ్చింది ఆ క్రైసిస్లో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి దూరాన్ని గల్ఫ్ని బ్రిడ్జ్ చేసేందుకు మనం ప్రయత్నించాలి అని అంటున్నారనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పుడు డయాస్పొరా 
మన వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ నివసిస్తున్నారు సో డయాస్పోరా అంటే ఏంటి ఇంతకు మీనింగ్ ఏంటి ఆ పదానికి మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని డయాస్పోరా అని అంటాము వాళ్ళు మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఒకటి మన ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి రెమిటాన్సెస్ అన్నవి మన డయాస్పోరా మీద ఆధారపడి ఉంది మన యొక్క సాఫ్ట్ పవర్ మన యొక్క కల్చరల్ పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ ఇవన్నీ కూడా మన డయాస్పోరా మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంతకు ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతం అంటున్నాం కదా ఏంటది ఆ పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతం అంటున్నారు ఆ పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతం ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాము నాలుగోది మరి అక్కడ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకుందామండి దీన్ని అటు ప్రిలిమ్స్లోనూ అటు మెయిన్స్లోనూ ఇంతవరకు ప్రిలిమ్స్లో చదువుకుంటాం సారీ థర్డ్ పాయింట్ వరకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఇది మనం మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాము ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి పర్షియన్ గల్ఫ్ అంటే ఏంటో చూద్దామా పర్షియన్ గల్ఫ్ అంటే ఇదిగోండి ఇది దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఇరాన్ ఇరాక్ సౌదీ అరేబియా ఇక్కడ ఉన్న చిన్న కంట్రీ ఉంది అది బెహ్రైన్ ఇది ఖతార్ ఇది యుఏఈ ఇది ఒమాన్ సో ఈ దేశాలు ఇది కువైట్ అండి కువైట్ సో ఎనిమిది దేశాలు సో ఓవరాల్గా కువైట్ ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నవి పర్షియన్ గల్ఫ్ చుట్టూ ఉన్నాయి వీటిని గల్ఫ్ కంట్రీస్ అంటాం కానీ ఇరాక్లో మన వాళ్ళు తక్కువే ఇరాన్లో తక్కువే ఈ మిగిలిన ఆరు దేశాల్లో మన వాళ్ళు చాలామంది జాబ్స్ కోసం అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అక్కడ ప్రాబ్లము ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి పడిపోయినాయా ఎకానమీ అన్నది కుదేలైపోయిందా అలాంటి టైంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే జాబ్స్ లేవు మరి మన వాళ్ళు జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయా లేవు సో జాబ్స్ అనేవి పోయాయి మరి దాంతో చాలామంది అక్కడే స్టాండ్ అయి స్టాండర్డ్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆ ప్రాంతాల నుంచి సుమారుగా వన్ ల్యాక్ వరకు పీపుల్ని వెనక్కి తీసుకొని వచ్చారు మన మన దేశాలకి మరి ఇలాంటి టైంలో ఏ విధంగా ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్కి మనకి సంబంధాలు ఉండాలి తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళని ఏ విధంగా మరి మనము ఇక్కడ ఎకనామిక్గా ఎంపవర్ చేసుకోవాలి అవి మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ స్ట్రైట్ జలసంధి గమనిస్తున్నారా స్ట్రైట్ ఆఫ్ హామ్స్ అంటాము సరే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చూస్తున్నాం వెస్ట్ ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఏ ఒకసారి వీలైతే దాని గురించి సపరేట్గా ఎప్పుడన్నా చదువుకుందాం ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీస్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ మనకి ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో చాలా మనకి ఏవేవో బిల్డింగ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ చాలానే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు పోయినాయి ఆయిల్ దాంట్లో మనకి తగ్గిపోయింది సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో మనం ఏం చేసుకోవాలి మనకి ఎప్పటికీ ఆయిల్ కావాలి కదా సో మనం ఎందుకు అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పడిపోయినాయండి కానీ మనం ఆయిల్ మనకు కావాలి కదా మనం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు రెండవది సావరన్ వెల్త్ ఫండ్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మన దేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాటిని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి చూడండి మనం అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడము అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే విధంగా మెజర్స్ తీసుకోవాలి రెండవది అక్కడ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఇవన్నీ త్వర త్వరగా చేసేసుకొని మనం అక్కడ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్లాంట్స్ అవి సెటప్ చేసుకునేలాగా చూసుకోవడము రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సెమీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కొంతమంది స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇదిగోండి ఈ పోర్టల్ ఆల్రెడీ ఉందా స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అరైవల్ డేటా బేస్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ అని అంటారు స్వదేశ్ అనేటటువంటిది సో ఈ పోర్టల్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళకి అనువైనటువంటి జాబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వీలుగా కనుక్కునేందుకు ఆపర్చునిటీస్ కల్పించాలి ఈ విధంగా బైలేటరల్గా మల్టీలేటరల్గా కొన్ని డిప్లొమాటిక్గా ఎకనామిక్గా స్ట్రాటజిక్గా మనం గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇంపాక్ట్ని చూపించగలగాలి మన వాళ్ళని సేఫ్గా ఇక్కడికి తీసుకొని రావడము అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉండే విధంగా చూసుకోవడము అలాగ మనం ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి మన యూపీ యొక్క సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమంటున్నారు మా యూపీ వర్కర్ మా యూపీలో ఉండే ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అక్కర్లేదు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఎన్నో అవమానాలు భరిస్తూ అక్కడ మైగ్రెంట్స్గా ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు మన రాష్ట్రంలోనే మనం జాబ్స్ కల్పించుకుందాము అన్నారు మరి అలాంటి టైంలో ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి మంచిదే అవును కదా మంచిదే ఆ రాష్ట్రంలోనే జాబ్స్ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో హ్యాపీగా వాళ్ళ ఊర్లోనే ఉండి పని చేసుకుంటారు మంచిదే కానీ ఎటువంటి స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వాలి అన్నది ఇప్పుడు క్వశ్చన్
దానికి ఉండేటటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అన్నది మనం చదువుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ మనకి రివర్స్ మైగ్రేషన్ అనేది జరిగింది అది విషయం మనందరికీ తెలుసు కదా రివర్స్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రూరల్ ఏరియాస్కి చాలామంది మైగ్రేట్ అవ్వడం జరిగింది దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ ఉండేటటువంటి లేబర్ లాస్ని అమెండ్ చేయడం జరిగింది లేబర్ చట్టాలను అమెండ్ చేసి ఇదిగో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ కంపెనీస్ వచ్చే విధంగా మెయిన్ చర్యలు తీసుకుంటాం మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సరే అన్నారు మరి ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలి అన్న దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీస్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి ఇవి రెండు మనకి మై రివర్స్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి లేబర్ చట్టాల్లో మార్పు ఎవరు తీసుకొని రాగలరు లేబర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అటు సెంటర్ అయినా ఇటు స్టేట్ అయినా లేబర్ చట్టాలను తీసుకొని రావచ్చు ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికీ రెండు స్ట్రాటజీస్లో ఒకటి సింగపూర్ మోడల్ సింగపూర్ ఏ విధమైనటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయింది అని చెప్పేసి రెండోది వచ్చేసి గాంధీయన్ మోడల్ సో గాంధీ ఎప్పుడూ కూడా ఎకనామిక్ మోడల్ ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ రెండు మోడల్స్లో ఏది బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దామా ఫస్ట్ గమనించాలండి సింగపూర్ సింగపూర్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో అక్కడ ఉండేటటువంటి రూల్ రూలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అన్నారనమాట ఏషియాలో అన్నిటికంటే మొట్టమొదట డెవలప్డ్ కంట్రీ అయ్యబోయే కంట్రీ సింగపూరే అలా తయారు చేస్తాము అన్నారనమాట సో సింగపూర్ అనేది సిటీ స్టేట్ అంటూ ఉంటారు సిటీ స్టేట్ సిటీ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఒకటే సిటీ అదే దేశం అనమాట ఇంక ఎక్కువ ఎక్కువ సిటీస్ అవే ఉండవు చిన్న కంట్రీ దానికి అది పోర్ట్ సిటీ పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే లీయూ లీ కున్ యూ అంటారనమాట సో ఫౌండింగ్ ఫాదర్ ఆఫ్ సింగపూర్ యూ యూ కున్ లూ లీ కున్ యూ అనేటటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్ట్రాటజీ ఏంటి వేరియస్ ఎంఎన్సీస్ని ఎంకరేజ్ చేశారు ఎంఎన్సీస్ రండి కానీ మీరు క్యాపిటల్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి మనుషుల మీద కాదు మాకుండేటటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు వాళ్ళకి స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ అనేది చేయించాలి హై లెవెల్ స్కిల్స్ అనేవి మీరు నేర్పించాలి మీరు చీప్ లేబర్గా మేము వాడుకొని వదిలేస్తామంటే కాదు హై స్కిల్ లేబర్గా మా వాళ్ళని తయారు చేయాలి అన్నారు అప్పుడు అందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు అయ్యో వీళ్ళని హై స్కిల్ లేబర్గా చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఎక్కువైపోతుంది మనం ఇక్కడ తెచ్చి ఈ కంపెనీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఉపయోగమే ఉంది అని కానీ లేదు మీకు మేము అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తాము గుడ్ గవర్నెన్స్ కల్పిస్తాము మోడ్రన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కల్పిస్తాము అన్ని రకాలైనటువంటి సపోర్ట్ని ఇస్తాము మీరు మాత్రం మాకు ఇక్కడ మా హై స్కిల్డ్ లేబర్గా మీరు ట్రైన్ చేయాలి నాకు ఓవరాల్ జీడిపి ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్తో కాదు ఓవరాల్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మా ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయం పెరగాలి అదే నా గోల్ అని చెప్పి చెప్పారు అలాగ మొదలైంది ఇప్పుడు సింగపూర్ డెవలప్డ్ కంట్రీయే కదా సో ఇదొక స్ట్రాటజీ అంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి పీపుల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కాదు క్యాపిటల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయండి అది సింగపూర్ మోడల్ రెండోది గాంధీయన్ మోడల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సింగపూరా యూపీ ఏమన్నా కాదు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్నో విలేజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని వేల విలేజెస్ అనే ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి టైంలో విలేజెస్ కదా ఒక టౌన్ కాదు కదా డెవలప్ చేయాల్సింది మరి విలేజెస్ని ఎలా డెవలప్ చేద్దాము అన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు గాంధీయన్ మోడల్ గాంధీ ఏం చెప్తారు లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ని సెటప్ చేయండి లోకల్ లెవెల్లో డెవలప్ చేయండి స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని అంటారనమాట వీళ్ళు ఏమంటారు సింపుల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒకటి వచ్చేసి లోకల్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి లోకల్ కమ్యూనిటీస్ని ఎంపవర్ చేయాలి హ్యూమన్ ప్రోగ్రెస్ వైపుగా రెండోది లోకల్ లెవెల్లో గవర్నెన్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి అలా రావాలి క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రస్టీస్గా మాత్రమే ఉండాలి వెల్దీ పీపుల్ ట్రస్టీగా మాత్రమే ఉండాలి వెల్త్కి ఓనర్స్గా కాదు అని అంటున్నారనమాట మరి ఇవన్నీ సాధ్యమా ఇవి రెండు కంబైన్ చేయగలరా ఇప్పుడు యూపీలో ఏం జరుగుతుంది లేబర్ లాస్ని అమెండ్ చేసి క్యాపిటల్ చీప్ లేబర్ని మీకు అందిస్తాం మీరు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు అది వెస్ట్రన్ మోడల్ వెస్ట్రన్ మోడల్ సస్టైనబుల్ కాదు మనం ఎందుకు ఇండియన్ మోడల్ని తయారు చేసుకోకూడదు మనం ఎందుకు ఎప్పుడు వెస్ట్నే ఎందుకు చూడాలి మనకంటూ ఒక ఇండియన్ మోడల్ ఎందుకు ఉండకూడదు అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఆలోచించండి అండి దీని గురించి మనకంటూ ఒక ఇండియనైజ్డ్ మోడల్ ఎందుకు ఉండకూడదు సింగపూర్ మరియు గాంధీయన్ మోడల్ని కంబైన్ చేసుకొని ఎందుకు ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ కాస్ట్ ఉండే లేబర్ దగ్గరికే వెళ్ళే ఆ వెస్ట్రన్ మోడల్ని ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకోవాల
విమెన్కి వాళ్ళ జంధన్ అకౌంట్లో ఐదు వందల రూపాయలు నెలకి మూడు నెలలు వేస్తామని చెప్పారు అవునా అండి సో దాంతో ఈ పర్టికులర్ వంద సంవత్సరాలు పైబడిన ఈవిడ ఈవిడ్ని ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్కి తీసుకొని రండి మీరు నామినీ కాదు డైరెక్ట్గా ఆవిడ ఉందో లేదో నేను చూడాలనగానే ఈవిడ ఇలాగ మంచం మీద మోచుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దాంతో అక్కడ బ్యాంక్ మేనేజర్ని సస్పెండ్ చేయడము ఇవన్నీ చేశారనమాట ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి మనకి గవర్నమెంట్ మరియు పరిపాలన గవర్నెన్స్ అన్నవి ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్నారా లేదా అన్న తెలుసుకోవాలి వెరిఫికేషన్ ఇంపార్టెంటే దాన్ని ప్రాసెస్ లేదా మీన్స్ అంటాము మీన్స్ మీన్ అంటే పద్ధతులు మీన్స్ ఇంపార్టెంటే కానీ గోల్ ఏంటి ఎండ్ గోల్ ఏంటి ఎండ్స్ ఏంటి వెల్ఫేర్ అనేది ఎండ్ అంటే దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ప్రాసెస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ అందే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా ఈ రెండిట్లో దేనికి ఇంపార్టెన్స్ అవ్వ ఇవ్వడం అన్నది ఎథికల్ న్యాయము ఏది నైతికము అది ఆలోచించండి ఇవాళ నేను ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఎథికల్ వాల్యూస్ గురించి ఒకసారి మీకు తోచిన విధంగా ఆన్సర్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తారా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇప్పుడు పీసీపిఎన్డిటి టెస్ట్ పీసీపిఎన్డిటి అంటే ప్రీనేటల్ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్ అనేటటువంటి యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని రూల్స్ని గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అన్న సస్పెండ్ చేసింది అసలు ఎందుకు సస్పెండ్ చేశావు అని సుప్రీంకోర్టు గవర్నమెంట్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగడం జరిగిందనమాట దీన్ని దేంట్లో చదువుకుందామండి సోషల్ జస్టిస్లో విమెన్ మరియు విమెన్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ అనే దాని కింద చదువుకుంటాము హెల్త్ అనేటటువంటి డైమెన్షన్ ఇక్కడ సో ఈ హెల్త్ అనేటటువంటి దాంట్లో చాలా చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ ప్రీనేటల్ ప్రీనేటల్ ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రీ సారీ ప్రీ క ప్రీ కన్సర ప్రీ కన్సెప్షన్ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ పుట్టేది ఆడబిడ్డనా మగబిడ్డనా అని తెలుసుకునేటటువంటి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కానీ అలా చేయడం అన్నది చట్టానికి విరుద్ధం అంతేనా ఈ రూల్స్ ప్రకారం చట్టానికి విరుద్ధం కానీ ఏవైతే చట్టానికి విరుద్ధంగా ఇలా డిటర్మైన్ చేస్తే అది చట్ట విరుద్ధం అని ఉందో ఆ రూల్స్ని సస్పెండ్ చేసింది జూన్ ముప్పై వరకు అసలు ఎందుకు చేశారు మీరు ఏ ఉద్దేశంతో చేశారు అని కోర్టు అడగడం జరిగింది మరి ఒకసారి దీని గురించి చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ఈ పర్టికులర్ చట్టం ఏదైతే ఉందో పీసీపీఎన్డిటి యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సస్పెండ్ చేశారు స్పెసిఫిక్గా రూల్ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో సో ఖచ్చితంగా జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ల్యాబొరేటరీస్ క్లినిక్స్ ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర సో ఆ ప్రొవిజన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఇలా చేస్తే ఎలాగా ఆల్రెడీ ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ సెక్స్ సెలక్షన్కి సంబంధించి చాలా చట్టాలు చేసుకొని ఇప్పటికే కొంత కొంత ప్రోగ్రెస్ సాధిస్తున్న టైంలో ఇలాగ మళ్ళీ వెనక్కి పడిపోయినట్టే కదా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మధ్యలో ఇలా సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల చాలా మంది చనిపోతున్నారు అంతేనా సో థౌజండ్ బాయ్స్కి ఎంతమంది విమెన్ ఉన్నారు ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు అన్నది మనం చూసినప్పుడు తక్కువగా వస్తుంది ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారు అని గవర్నమెంట్ అన్నది సారీ సుప్రీంకోర్టు గవర్నమెంట్ని అడగడం జరిగింది మరి అది ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఈ చట్టం అంటే ఏంటి ఆ చట్టం కింద ఏది లీగల్ ఏది ఇల్లీగల్ అని మనం చూసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కోవడానికి లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి వందన్ యోజన అనేటటువంటి స్కీమ్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నారు మరి దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం సోషల్ జస్టిస్లోను గవర్నెన్స్లోను వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందామా సో వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ అన్నటువంటి డైమెన్షన్ కింద చదువుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏమేం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ వన్ యోజన అనేటటువంటి స్కీమ్ ఏంటి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి ఇంతేనా దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి యూజెస్ ఏంటి ఈ నాలుగు మనం తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ గమనించండి వంధన్ యోజన అన్నది ట్రైబల్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నారు అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఈ వంధన్ యోజన కింద ఎస్హెచ్జి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్గా ఫామ్ చేస్తున్నారు అసలు ఏంటి మనకి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కొండ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించినటువంటి చిన్న చిన్న వెదురు కానివ్వండి ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా తేనె ఇలాంటివన్నిటినీ సేకరించి వాటికి వాల్యూ అడిషన్ కొంత వాల్యూని యాడ్ చేసి అంటే ప్రాసెస్ చేయడమో ఏవో ఒక టెక్నో టెక్నిక్స్ ద్వారా దాని ద్వారా హయ్యర్ ప్రైసెస్ అనేవి అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల
దెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తారనమాట కొంత క్యాపిటల్ ఇచ్చేసి సో అక్కడ అక్కడ కలెక్ట్ చేసినటువంటి కొండ ప్రాంతాలు కానివ్వండి లోకల్గా కలెక్ట్ చేసినటువంటి వాటిని ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది క్లస్టర్స్గా ఫామ్ చేస్తారు కార్పొరేట్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ పర్టికులర్ ట్రైబల్స్ నుంచి ప్రొక్యూర్ అంటే కొనుగోలు చేసుకునే విధంగా ఒక పీపీపీ మోడల్లో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడము ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది సో గత లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి మనం చూస్తే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో ఇదిగోండి ఈ వంధన్ యోజన స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట చాలా రకాలైనటువంటివి దీని కింద అమ్ముతూ ఉన్నారు అన్నట్టుగా గమనించండి ఈ బ్రూమ్స్ చీపురు కట్టలు కానివ్వండి హనీ కానివ్వండి క్యాండిల్స్ ఆయింట్మెంట్ ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా దీని కింద అమ్ముతూ ఉన్నారు రకరకాలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి వీరికి డిమాండ్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రైవేట్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడము ట్రైఫెడ్ అని ఉంటుందండి ట్రైఫెడ్ అంటే ట్రైబల్ ఫెడరేషన్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి గ్రూప్గా ఎస్ఎస్జీస్గా ఫామ్ చేయడం వల్ల ఈజీగా ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది ఉంది ప్లస్ డిజిటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దానివల్ల ఈ స్కీమ్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషలీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఏఈఏ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది ఇరాన్లో జరుగుతున్నటువంటి న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఒక మీటింగ్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు సో అసలు ఏంటిది అని మనం తెలుసుకుందాం అది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుందాం డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అన్నటువంటిది డైమెన్షన్ అండి ఇక్కడ మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అసలు న్యూక్లియర్ వెపన్ ఎలా తయారు చేస్తారు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫైనల్గా న్యూక్లియర్ వెపన్ని తయారు చేసుకోవడానికి అంటున్నారు కదా అసలు ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఎలా తయారు చేస్తారు అసలు న్యూక్లియర్ పవర్ అసలు వాళ్ళకి న్యూక్లియర్ పవ ఈ వెపన్ని తయారు చేసేటటువంటి ప్లాంట్స్ రీసెర్చ్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి మూడోది దీనికి సంబంధించినంతకు ముందు అగ్రిమెంట్ ఉండాలి కదా ఇంతకుముందు రెండు వేల పదహైదులో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ఆ అగ్రిమెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇరాన్ మేము అలో చేయి మిమ్మల్ని అంటున్నారు మరి అలాంటి టైంలో వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ఈ నాలుగు విషయాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి యురేనియం న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ని మైనింగ్ అంటే త్రవ్వకాలు జరపాలి త్రవ్వకాలు జరిపిన దాని నుంచి మిల్లింగ్ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏదైతే మెటీరియల్ ఉంటుందో దాన్ని బయటికి తీయాలి దాన్ని ఎన్రిచ్ చేయ ఎన్రిచ్ చేయాలి ఒక గ్యాషియస్ మీడియంలో ఎన్రిచ్ చేయాలి దాని తర్వాత దాన్ని కన్వర్షన్ చేయాలి ఒక యురేనియంని ఒక మెటల్ దీనిలాగా చేయాలి ఆ తర్వాత ఫ్లూ ఫ్యూయల్ ప్లేట్స్గా తయారు చేయాలి ఇలా చేసిన తర్వాత దాన్ని న్యూక్లియర్ పవర్ని జనరేట్ చేయొచ్చు న్యూక్లియర్ పవర్ని జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా హై ఎన్రిచ్మెంట్ అనేది జరిగితేనే మనకి న్యూక్లియర్ వెప్పని తయారు చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ చూస్తే యురేనియం మైన్స్ అన్నవి ఈ బందర్ అబ్బాస్ ఈ ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి దాంతోపాటు కొన్ని రకాల కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేవి న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి నతాన్స్ అన్న చూస్తున్నారా నతాన్స్లో యురేనియంని ఎన్రిచ్ చేసే ప్లాంట్ ఉంది క్వామ్ అనేటటువంటి ప్లేస్లో ఎన్రిచ్మెంట్ సైట్ అనేది ఉంది దాంతోపాటు అరాక్ అన్నటువంటిది హెవీ వాటర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్కి హెవీ వాటర్ కావాలి సో దాన్ని తయారు చేసేది ఉంది ఇలాగ మనకి రకరకాల పవర్ ప్లాంట్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయి సో వీటి గురించి వీటిని మేము విజిట్ చేస్తాము అంటుంది ఎవరు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ మరి ఎందుకు ఇంతకుముందు వారు అలో చేసింది ఇరాన్ ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదంటే రెండు వేల పదహైదులో అన్ని దేశాలు అటు పర్మనెంట్ ఫైవ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ ఫైవ్ యూరోపియన్ యూనియన్ జర్మనీ ఇవన్నీ కలిసి ఇరాన్తో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాయి దాన్ని ఇరాన్ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ అని అంటూ ఉంటారు దీని కింద ఏంటి ఇరాన్ వచ్చేసి నేను న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని తయారు చేయను ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా డిస్ డిస్మాంటిల్ చేస్తాను కానీ మీరు నా మీద వేసిన శాంక్షన్స్ని తీసేయాలి అది ఇరాన్ యొక్క ఇది సరే అని తీసేసారు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైంది డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ నేను ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ దాన్ని అఫీషియల్గా 
జేసీపీఓఏ అని అంటారు జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని సో దీని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి మళ్ళీ శాంక్షన్స్ వేశారు దాంతో ఇరాను మీరు శాంక్షన్స్ తీయరు నా నన్ను డెవలప్ చేసుకునిరు నా ఇష్టం ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేసుకుంటాను అనడం మొదలుపెట్టింది దాంతో ఐఏఈఏ అనేది మేము విజిట్ చేస్తాం మీరు ఏం చేస్తున్నారని మేము ఎందుకు అలో చేయాలి మిమ్మల్ని మీరు కామ్గా ఉన్నారు కదా మా మీద శాంక్షన్స్ వేసినప్పుడు అది ఇరాన్ యొక్క స్టాండ్ అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బిఎస్ ఫోర్ భారత్ స్టేజ్ ఫోర్ వెహికల్స్ రిజిస్ట్రేషను సేల్ అన్నది చేయొద్దు ఇంకా అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పర్టికులర్ లాక్డౌన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు నాకు చెప్పండి అసలు ఎన్ని సేల్ చేశారో ఈ టైంలో బిఎస్ ఫోర్ ఏమనుకున్నాము మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ని సేల్ చేయకూడదు అనుకున్నాము మరి మళ్ళీ ఎందుకు సేల్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటిది ఇక్కడ అది అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకుందామండి ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి మెజర్స్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని గాలి యొక్క పొల్యూషన్ని తగ్గించేందుకు మనకి కొన్ని పద్ధతులు అనేవి ఉన్నాయి వాటిలో ఫ్యూయల్ నామ్స్ అయినటువంటి భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ అన్న వాటిని పాటించడం ఒకటి దీంట్లో ఇంతకీ ఈ భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ అంటే ఏంటి అది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం రెండోది ఈ బిఎస్ ఫోర్ వద్దు అంటున్నారు అంటే ఇంకా దేనికి వెళ్ళమని ఆల్రెడీ ఈ బిఎస్ సిక్స్ భారత్ స్టేజ్ సిక్స్ వెహికల్స్కి వెళ్ళాలి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి నుంచి అని చెప్పడం జరిగింది మరి దీనికి దీనికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి అవి రెండు చూద్దామా దానివల్ల వచ్చేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనకి ఇవి మనం తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ ఇక్కడ గమనించండి మనకి యూరో నామ్స్ అని ఉండేవి యూరో నామ్స్ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యూయల్కి ఇదిగో ఇంత ఎమిషన్స్ ఫ్యూయల్లో మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఫ్యూయల్ డెన్సిటీ అని ఆక్టేన్ నంబర్ అని సల్ఫర్ లెడ్ బెంజీన్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి ఫ్యూయల్లో పెట్రోల్ లేదా డీజిల్లో అన్న పర్సంటేజెస్ని బట్టి ఈ నామ్స్ని యూరో స్టేజ్ వన్ అని యూరే స్టేజ్ టూ అని త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలాగా సో వీటినే ఫాలో అవుతూ మనం కూడా యూరే స్టేజ్ వన్ని బిఎస్ స్టేజ్ వన్ అన్నాము యూరో స్టేజ్ టూని బిఎస్ స్టేజ్ టూ అన్నాము అలాగే యూరో స్టేజ్ సిక్స్ని బిఎస్ స్టేజ్ సిక్స్ అని అన్నాము అయితే మనకి బిఎస్ ఫోర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాం బిఎస్ ఫైవ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా బిఎస్ సిక్స్కి వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నవన్నీ కూడా చాలా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి వీటికి దారితీస్తాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కలగజేస్తాయి అందుకని త్వరగా దీనికి మూవ్ అయిపోవాలి ముందే అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు అనేది ఒక తీర్పులో చెప్పడం జరిగింది దాని ఖచ్చితంగా మార్చ్ ఎండింగ్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వై నుంచి అది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావాలి అన్నారనమాట దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా సల్ఫర్ కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ పీపీఎం పార్ట్స్ పర్ మిలియన్లో అంటే ఒక పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ చూసుకుంటే భారత్ స్టేజ్ టూలో ఫైవ్ హండ్రెడ్గా ఉంటే భారత్ స్టేజ్ త్రీలో వన్ ఫిఫ్టీ భారత్ స్టేజ్ ఫోర్లో ఫి ఫిఫ్టీ భారత్ స్టేజ్ సిక్స్లో టెన్ ఉన్నాయి అంటే తక్కువ ఉంది అంటే మంచిదే కదా సల్ఫర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంది అంటే పొల్యూషన్ తక్కువ ఉన్నట్టు అందువల్ల దీనికి వెళ్ళాలి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి వాళ్ళకి మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ పెట్రోలియం ఏమన్నారు ఇదిగో మేము ఒక టారిఫ్ పాలసీ అన్నది తీసుకొని వస్తున్నాము ఆ టారిఫ్ పాలసీ అన్నది ఎనర్జీ ఎనర్జీ బాస్కెట్ అంటే ఎనర్జీ బాస్కెట్ అంటే ఏంటి ఓవరాల్గా యూజ్ చేసేటటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్లో న్యాచురల్ గ్యాస్ యొక్క షేర్ని పెంచేలాగా ఈ టారిఫ్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఆల్రెడీ మేము ప్లాన్ చేసాము అది పైప్ లైన్లో ఉంది పైప్ లైన్లో అంటే ఇంకా రాబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందామండి ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ న్యాచురల్ గ్యాస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మరియు దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి న్యాచురల్ గ్యాస్ని మనం ఎంతవరకు వాడుతున్నాము అని చెప్పేసి అసలు న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి దీంట్లో ఉండేటటువంటి కంటెంట్ అనేది మీథేన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేనా న్యాచురల్ గ్యాస్లో సో ఈ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఫ్యూయల్గా వాడుకోవచ్చు ఈ ఫ్యూయల్ అన్నది అటు మనకి ఇండస్ట్రీస్లో ఎస్పెషల్గా ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఫ ఇండస్ట్రీలో వాడుకోవచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో సిఎన్జి అని అంటూ ఉంటారా సో అలాగ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వీటన్నిట్లోనూ వాడుకోవచ్చు ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి మరి దీంట్లో వచ్చేటటువంటి ఎమిషన్స్ బహిర్గతంగా వచ్చి వెహి వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెట్రోల్ డీజిల్తో పోలిస్తే చాలా చాలా తక్
ఇక్కడ గమనించండి న్యూ టారిఫ్ పాలసీ తీసుకొని వస్తామన్నారు పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాసెస్ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ అన్నటువంటిది పిఎన్జిఆర్బి అనేది ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ అనమాట పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అని అంటాము ఇది వచ్చేసి మేము ఒక కొత్త టారిఫ్ పాలసీ తీసుకొని వస్తాము సో ఈ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ వాటన్నిటికీ సంబంధించి కొత్త టారిఫ్ పాలసీ వస్తుంది దానివల్ల న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎక్కువగా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నారు న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎక్కువగా వాడుకుంటే ఏమో దిందాక అన్నట్టు పొల్యూషన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇదిగోండి న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఓవరాల్గా మనం వాడేటటువంటి మొత్తం ఎనర్జీలో సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్గా ఉంది ప్రస్తుతానికి దాన్ని రెండు వేల ముప్పై కల్లా వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో పదహైదు శాతానికి పెంచాలి అప్పుడు క్లీన్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆల్రెడీ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది మన ఇండియాలో కూడా ఉంది కదా కేజీ బేస్ని ఇక్కడంతా అందువల్ల బెనిఫిషియల్గా కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాసారో చూద్దాము ఇండియా నేపాల్కి సంబంధించినటువంటి హిస్టారికల్గా అసలు స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండింది ఇప్పుడు ఏ విధంగా అది ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చింది అన్నాము ఇండియా నేపాల్ మధ్యలో రిలేషన్స్ ఉన్నాయి హిస్టారికల్గా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నింది స్పెషల్గా దానికి చూడండి మంచిగా రాశారు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి ఏమేమి వస్తున్నాయి అని రాశారు కాలపాని లిప్పు లేక్ ఇవే కాదండి ముందు కూడా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫార్మింగ్లో కానివ్వండి రెండు వేల పద్నాలుగులో బ్లాకేడ్ అని అయ్యింది అదంతా రాయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ రాయాలి అంటే దానికి ముందుగా చదువుకొని రాయాలి దీనికి సంబంధించి ఓకేనా ఇప్పుడున్న న్యూస్లో ఉన్నదే కాదు పురి నాలెడ్జ్ కూడా కొంత పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి చారిత్రాత్మకంగా ఎలా ఉన్నాయి సో ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని రాశారు ఇటీవల కొన్ని సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయో అది చెప్తున్నారు ఇవి రీసెంట్వి రీసెంట్ అంటే గత నెలలో వచ్చినవి అని కాదండి గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు రాయచ్చు సరేనా దీని గురించి ఒక్కసారి ఇండియా నేపాల్ రిలేషన్స్ అన్నది మీరు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ నోట్సో టెక్స్ట్ బుక్ ఏదో ఓపెన్ చేసి చదివి దానికి సంబంధించి రాయాలి ఆన్సర్ని ఇక్కడ గమనించి ఎలా రాశారు అసలు కాలపాని రీజన్ గురించి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏం అడిగాము క్వశ్చన్కి ఎప్పుడూ కూడా స్కోప్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారో దాని గురించి ఆన్సర్ రాయాలండి మనం ఏమన్నాము హిస్టారికల్గా స్పెషల్ రిలేషన్ ఎలా ఉన్నింది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అన్నాము కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నది ఒక పాయింట్ అవుతుంది ఆన్సర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నది ఆన్సర్ అవ్వదు అర్థమైందా స్కోప్కి తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ రాయాలి ఇది వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎథిక్స్ రిలేటెడ్గా ఇచ్చాము ఒక్కసారి దీనికి ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్